Bikin nasi goreng teh, thank you! Cara membuat nasi goreng ini gampang banget teman-teman. Kalian cuma tinggal siapin dulu bumbu halusnya yang terdiri dari cabai merah besar, bawang putih, terus ada bawang merah, dan jangan lupa ini ada kemiri. Biar enak kalian bisa sangrai dulu kemirinya, terus kita kasih minyak secukupnya. Ini tujuannya supaya cepat halusnya pas di chopper. Dan sekarang tinggal kita haluskan 4 macam bumbu tadi. Kita langsung aja haluskan. Yang suka salvok ini kita pakai chopper halusinya, chopper mie juga. Kalian bisa juga halusin manual, cuma emang agak sedikit capek. Kalau udah halus seperti ini, teman-teman, ini udah siap untuk ditumis. Tapi sebelum kita tumis bumbunya, kita panaskan dulu minyak sebanyak sekitar 3 sendok makan. Nyalakan apinya di api sedang, terus kita tumis deh bumbunya sampai harum. Ini kita tumis sambil terus diaduk-aduk sampai tercium bau harum. Nah, kalau udah tercium harum, teman-teman, sekarang kita masukkan irisan bakso. Di sini kalian bisa pakai bakso ayam atau bakso sapi. Aduk rata. Setelah itu kita masukkan telur karena ini bikinnya banyak. Di sini kita pakai 4 butir telur ayam. Kalau kalian alergi bisa kalian skip atau telurnya di rumah lagi kosong nih. Cuma ada dua lah stoknya, kalian boleh pakai dua aja. Untuk telurnya langsung aja diorak-arik seperti ini ya, teman-teman. Sengaja kita bikin porsi yang besar karena ini buat makan bersama. Kalau kalian mau bikin yang lebih besar lagi porsinya, tinggal dikalikan aja resepnya. Masukkan nasi, terus ada ayam yang udah disuir-suir dan juga irisan kol dan sekarang kita aduk rata. Tips nih, teman-teman, biar nasi gorengnya itu enak, terus nasinya juga meresap bumbu-bumbunya kalian pakai nasi yang udah dingin ya jadi ada sisa nasi jangan dibuang langsung aja taruh di kulkas besoknya dibikin nasi goreng kayak gini tambahkan kaldu bubuk garam dan juga kecap manis ini kita pakai sebanyak 6 sendok makan aja boleh lebih kalau kalian suka dan tinggal kita aduk rata masak dengan api besar nah ini tujuannya biar lebih meresap ya bumbunya dan biasanya pakainya itu wok atau wajan besi itu makin enak teman-teman ini masak sambil terus diaduk-aduk sampai warnanya cantik kayak gini sampai bumbunya benar-benar meresap terakhir kita kasih irisan daun bawang aduk rata ini masak sebentar aja gak usah lama-lama kalau udah diaduk sampai tercampur rata nasi gorengnya siap untuk disajikan nah kayak gini teman-teman Menarik banget kan nasi goreng tek-tek kita udah jadi. Sekarang tinggal kita sajikan deh. Jangan lupa matiin api kompornya ya. Biar tercium wangi, di sini teteh kasih piringnya dengan daun pisang yang udah dibakar. Biar ada aroma-aroma daun pisangnya. Terus kita sajikan dengan irisan timun. Ada juga irisan tomat. Dan yang paling penting banget nih, kita kasih acar. Kapan-kapan teteh kasih ya resep untuk acarnya. Ini teteh juga acarnya bikin sendiri yang terdiri dari potongan wortel, terus ada timun, ada bawang merah. Tinggal dicampur dikasih cuka. Terus ini kita sajikan dengan kerupuk dan juga telur mata sapinya. Gimana teman-teman? Menarik banget kan? Cara buatnya juga gampang banget. Kalian bisa bikin sendiri di rumah. Sekarang kita cobain sama-sama yuk Tuh lumer banget telurnya Karena teteh Bikinnya yang setengah matang Kalau kalian gak suka tinggal bikin aja versi yang matang Oke sekarang kita coba yuk Bismillahirrahmanirrahim Yummy teman-teman Enak banget dicoba di rumah ya Karena ini super simple Keluarga juga pasti suka nih Bisa juga untuk ide jualan di rumah Teteh mau makan lagi ya teman-teman, teteh mau habisin, jangan lupa coba di rumah, semoga kalian berhasil. Kalau kalian ada yang kurang ngerti cara pembuatan ini, tulis aja di kolom komentar. Selamat mencoba teman-teman, semoga ini bermanfaat. Jangan lupa ya berbagi membuat kita bertambah. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum.